谭明凯，有人来看你。如意，你坐。如意啊，你身体最近还好吗？我很好，家里也很好。我已经去找过史密斯先生了，他很通情达理。他说，只要能证明你的清白，就不追究我们违约的责任。清白，还有三天，我就会被定罪了，还说什么清白？你放心。我一定会想办法证明你的清白。如意，你是不是已经查到什么了？其实，我找到了出事那天值班的陈师傅，他说，是思若。现在还不能确定，但是。如果这件事情真的跟思若有关，你，我相信，我相信他一定有他自己的苦衷的。我也这么想，所以我已经安顿好陈师傅了。就算这件事情真的跟思若有关，我们也把解释的机会留给他。你也是这样想的吧？如意，真的不知道我的生命还有多长，我也不知道我能不能活着离开这里。但是我想告诉你，跟你相遇、相知、相爱，能娶到你，这是我谭明凯一辈子最大的幸福，我此生无憾。不许你说这种话！你忘了，你对我们的宝宝说过，你要让他看到一个顶天立地的父亲。思若，你喝口水吧。嗯。思若，思若，你怎么了？怎么看起来无精打采的？身体不舒服啊？没什么，大概最近太累了。是啊，娘，思若最近一直在忙茶园的事情，没怎么休息。忙归忙，身体还是要自己照顾啊。哎，对了，谈谈这几天怎么样？听说。张局长没少照顾谭明凯，让他受了不少皮肉之苦。谭夫人也急得不可开交，已经快崩溃了。哼哼，堂堂的谭家大少爷，一定没有吃过这种苦吧？可比起耀东躺在床上那种苦，可是差远了。今天咱们总算也是出了一口气。夫人，夫人，大小姐，如意来了，说要见你，让她进来。是。娘，干嘛让她进来？不让她进来，不显得我们心虚了吗？夫人。如意给您请安了。我知道你今天为什么来，你是来求我们童家召集两届政商担保谭明凯，对吗？您说的对，这是唯一对大家都好的办法。既然要求，也得要求个姿态呀、啊。
，你就跪在这儿给我磕头，磕到我满意为止。你们也别欺人太甚了，这件事情其实。娘，如意已经跪下来给您磕头了，她肚子里还怀着孩子呢，您就大人有大量，别再为难她了。又不是我请她来的，是她自己来的。娘，到底是在咱们家，别闹出人命。思若，你应该知道怎么做。如意，如果你还想求我的话，我劝你死了这份心。你错了，我不是来求你的。如果我告诉你，我已经把证人陈翔的线索行踪放给了如意，那你会不会相信我帮你是真心的？而且，我还有一个帮你解决困境的办法，但是我需要一样东西。你究竟想跟我说什么呀，思若？我刚才下跪磕头是为了佟夫人，但也为了不把事情做绝。我已经找到了那天仓库值班的陈翔师傅，他在哪儿？我已经把他安置好了。陈翔师傅跟我说了，他说明凯出事那天，仓库只有你去过。那又怎么样？这又不能说明什么，思若，我是在帮你啊。我之所以没有把陈师傅交到警局，是因为我和明凯都不想走到这一步。我们心里还是相信你的，思若，不管你怎么想，在我们心里，我们还是把你当朋友。如烨，你就别再用这种楚楚可怜的样子骗我了。我告诉过你，我不会再相信你了。思若，你别再执迷不悟了。事到如今，如果再找不到陷害明凯的人，后果不言而喻。你我都知道，贩卖烟筒的是死罪。现在只要你肯点头，娘就会立刻召集商界两界的名望，联名担保明凯，大家都能平安度过。谭明凯他毁了我的情感和名誉，这惩罚是他应得的。可这已经不是惩罚了，你这会毁了他一辈子。可他的一辈子是你的了，你走吧，思若，事情已经没你想的那么简单了。你以为现在的局面还是我们的私人恩怨造成的吗？现在只有你能救他了，你也是在救你自己。你知道吗？还有三天，警署就要给明凯定罪了，他就要被押解到上海服刑了。你可能这辈子都见不到他了。你说什么？娘，你仔细看看这块玉佩，还有印象吗？这是我给咱们的宝宝特意准备的宝贝，让他从一出生的那一刻。一直陪伴在儿子终生，我要赋予咱儿子最高的地位，他以后就是咱谭家的主人就是那个孩子。
配，我我我还给云霞了。这不是给我家孩子，给谭家孩子的。我没有玉佩，我没有玉佩，我没有要，没有，没有，没有，没没有玉佩，我没有拿玉佩。好，好，我们不提玉佩了。你告诉我，那份遗嘱，那份遗嘱在哪儿？遗遗遗遗遗嘱。赶快找到这份遗嘱。如果找不到的话，有人会进入谭家。他什么都有，有一个很有实力的义父，有一个爱他的未婚妻。很快，整个谭家的产业都是他的。而我，我我什么都没有。不行，我不能让他拿到这一切。娘，这份遗嘱对我来说真的很重要。你好好想想，仔细想想。我求求你了，娘，你仔细想想。遗遗遗遗遗遗遗遗我家孩子给谭家孩子的，我没有玉佩，我没有玉佩。谭夫人，我们可是看在你说思若会来和谭家和解的份上，我们大家这才聚集在你们谭家。你看看，现在时间已过，我们等了这么久，你该不会是骗我们吧？请你们再等一会儿，再等一会儿啊！思若到底会不会来啊？我觉得他应该会的。会长，各位掌柜的，过去我们谭家也没有少为乌查镇出力，请大家看在和我们老爷过去的情分上，看在我们谭家过人寡母的份上，联名先出。担保明凯吧，我的儿子，他真的是清白的。哎呀，谭夫人，不是你说他是清白，他就是清白的。再说了，你让我们联名去担保明凯，你这不是明摆着让我们去得罪童家吗？我看啊，大家都还是回去吧。啊，求求你们，求求你们，救救我儿子，救救我儿子！谭夫人，思若，思若，你总算来了，快。李明凯，给大家说句公道话，快。谭家和童家曾经是有一些隔阂，但都是过去的事了。家父一生为人刚正不阿，我也必须秉承童家的风骨，是非分明。我相信谭明凯绝对不会私犯阉土，这是事关人命的事情，我童思若会第一个签名。既然童大小姐都这么说了。那咱们还有什么可说的呢？那就签吧。这样，思若，谢谢，多亏有你，谢谢。九叔，谢谢啊。我的时间不多了，你可得挺住了。我想好了，我得答应这笔交易。我赌不起啊，哪有个当爹的拿自己儿子的命赌啊？更何况还有如意和他肚子里的孩子。不行，你不能答应。九叔，怎么样？想好没有？时间不多了。我，让我再想想。还想啊
，我等得起，张局长等不起了。他已经带着谭明凯要去上海了。告诉你，现在谭夫人召集了商界联盟，是你说出真相的最好时机。说吧，说出来，马上可以和明凯见面了，多好啊！你要是不说，我就让谭明凯到英锦和他的亲生母亲相见，你觉得怎么样？啊不不，我求你，不是你求我，是我求你，我求求你救救谭明凯吧！好，我说，我说，走啊！苏老元，如意找了思若，思若和谭夫人联络商会，共同担保了谭明凯。高老板，你听见了吧？人在做，天在看，你就死了这条心吧！我什么都不会说，赌吗？我告诉你，迟早会让你开口的。张局长。商界联盟联名担保，明凯他是清白的。之前一两个人说您不信，现在这么多人担保，您应该信了吧？这，这不太好办了。这上面好像少了巨身星高老板的签字。我来签。张局长，我现在就签。呀，佟大小姐第一个签了，那我们还有什么好说的呢？局长，我们所有人的信誉都在这儿了，您还有什么不放心的？局长，整个乌茶镇都是您的地界儿，难道您还怕谭明凯跑了吗？呃、嗯，诸位，不是我不通融啊，这可是个重案，必须请示上面之后再做定夺。现在只能暂缓押解，什么时候有人提供关键的人证物证，我又立马放人。这剩下的，别说是联名了，就是联名，我也帮不上。<笑>再给我点时间。暂时还没被带走，如意破坏了大哥所有的计划，这事儿没这么简单就结束。或许我答应了，就能保住明凯了。未必。今天我阻止你说出真相，原因很简单，很可能最后输掉的是你自己和儿子，甚至如意。但最终，救他们的还得靠你自己。你什么意思？就说，我给你讲一个真实的故事吧。一个父亲为了躲避仇家的追杀，带着他自己的儿子亡命天涯。可很多年以后，这个仇家还是找到了他，但最终。他用他自己的生命挽救了自己的儿子。兄弟，放心，秋朗出来之后，我一定会把他当成自个儿的儿子一样。我的江山也有他一份。有了你这句话，我就放心了，不愧咱们兄弟一把。这就叫一命还一命。这个父亲还是把这个秘密带上了天堂，因为他深知这个秘密可以杀人，而且可以杀更多的人。好
，我听明白了，明白了。九叔，我从您这儿拿走玉佩，还查到了另外一个事实：高秋朗的母亲把这块玉佩还给了云霞，让云霞把这块玉佩放到了谭夫人的孩子身边。你说什么？谭夫人的孩子？可云霞说是他的女儿啊！果然证明了我的猜测。我告诉你，云霞一生从未生养过。啊，那个孩子是，就是谭夫人的女儿，嫁给了您的儿子。你说，这是不是天意？天意，天意，好不容易把他给送进去，你却把他给保出来。这谭明凯受了点伤，你就完全忘了他是怎么害得我们家破人亡。我没忘，但是我必须签那份担保书。什么叫必须啊？你哥和你爹两条人命，还比不上他这个负心汉吗？娘，不是我肯签，是我不得不签。到底出什么事了？我还想问你呢。你不是说已经把陈翔弄走了吗？我告诉你，他就在如意的手里。这不可能。如意不可能骗我，还好他没有把陈翔交到警署，不然就麻烦了。又是如意，高大哥，我求你，就这样吧，放了明凯。不行，绝对不能放了谭明凯。娘，您糊涂呀，这是不救死肉做错事的唯一机会，害人不利己的事情不能做啊！这样不但害了谭明凯，还会牵连佟家，受人一病，深陷泥潭。当初如意把耀东推下山崖是无意，您这样构陷谭明凯，可就是故意要了他的命啊！你给我闭嘴！我不许你把我和那个女人相提并论！你们别再逼思若了。我不想看他越来越难过，即使现在赔上了谭明凯的性命，耀东也回不来了。换来的，不过是您下半辈子睡不了一个踏实觉，思若的心里。根本没想要谭明凯死。等他追悔莫及的时候，他最恨的就应该是您了，思若。我问你一句，你心里还爱着谭明凯吗？是。我不明白你是怎么了。难道我们童家的所有人都得要为谭家而活吗？高先生，这问题出在你身上。谭夫人，别着急，我手里还有肉团呢。谭明凯，不管家。谁啊？是我，梅老九。安眠水啊，盛发啊，这么晚了怎么不关门啊？哦，刚才啊，九叔好像在敲门呢，魏管家给他看什么呢？九叔来了。魏叔，啊，九叔呢？九叔，九叔在哪？听错了，回学校吧，啊。哎，你刚才听清了吗？是九叔啊？应该是吧，不过他也就喊了一句，我我也不敢确定。哎，走走走，回学校。哎，怎么了？回学校。什么事儿啊？我
姑娘，嗯，夫人睡了。刚睡啊？怎么了？啊，刚才梅老九来了，很着急的样子，说要找你。找我啊？啊。老九，老九，出什么事儿了？他玉意，我问你，如意是不是谭夫人的女儿？如意是我的孩子，我不早就跟你说过了吗？你从来没怀过孩子，哪来的女儿啊？这块玉佩，是谭老爷留给谭家长子的信物。结果谭夫人没生儿子，生了个女儿，你就把谭夫人的女儿给了我，把我的儿子给了谭夫人，对不对？你你怎么会知道的？你就回答我是不是？他愿意啊。这事关两个孩子的安危呀、啊，你，你就把实情告诉我吧。好吧，夫人亲生的孩子就是如意。好，好啊。毕竟两个孩子都进了一个门，都成了谭家的人了。我放心了，老九。你怎么会知道这件事的？这个，乌龟冤主，这玉佩牵扯到两个孩子呀，我把他们托付给你了，你要好好的保护他们，让他们离高秋郎越远越好。为什么？他，你就让我带着这个秘密走吧，秘密揭示的越多，伤的人越多呀。老九，为什么你说的话我都听不懂呢？到底发生什么事儿了？你快说呀！我这个儿子呀、啊，从小到大，我没养过他，没教过他，没为他做过一点事儿。我这个当爹的，幸亏呀、啊，现在总算有一件事我能为他做了。你放心。明凯一定能平平安安、清清白白的回来。哎，老九，老九。叶子，你之前一次次的坏我的事儿，我都原谅了你。这次你实在是太过分了，你知道把陈翔的行踪告诉如意，我有多被动吗？什么陈翔？我没有。除了你，还有谁？我真的没有。你撒谎！我从来不撒谎。秋哥，大小姐没有撒谎，都怪我没有亲自去处理陈翔这件事。那天我让手下去办的事，可能是让如意他们抓到了陈翔。不管怎么样。差错出在我这儿，是我办事不力，按规矩办吧。哥，事情已经这样了，你就收手吧。靠！跪着干什么呀？起来吧。九叔，九叔，九叔，我回来啦！九叔，九叔，这才什么时候啊？这就睡上了啊？哎，大苹果。闻一闻，就是你别，你还没吓我，就说。
，就说，杨总，就，就说，就说，就说。嗯，少奶奶，夫人让主的安胎药，还炖了鸡汤，快趁热喝了吧，别冻了胎气。嗯，你还是不打算把陈翔交出去？娘，我想的是，思若他已经答应联名担保明凯了，说明思若不是真的想害明凯。可是咱们到现在还没把明凯给保出来呀、啊！依我看，干脆把陈翔交出去算了。现在我担心的就是，万一咱们交出陈翔，也换不回明凯怎么办？那还有，万一思若在这件事上是清白的，咱们不就害了童家吗？不伤害思若，也是明凯的意思。那可怎么办呢？我担心的是，刘陈翔越久。会夜长梦多，夫人，我听老五说，呃，少奶奶为了求思若帮忙，给童夫人磕头来着。若依，在明凯这事上，我看得出你没分心，可你要把握住一点，尽快让明凯清清白白的出来。我知道，娘。而且我也是快要当母亲了，以后我才明白，你有多爱明凯。夫人，少奶奶，就说走了。什么意思？大哥，大哥，出事了，没来久跑了。等到我们在梅家找到他的时候，他已经死了。死了？什么？死了？不是让你看好没老九吗？他怎么死的？我和三儿喝了点酒，打了个盹的功夫，他就不见了。等我们下半夜找到他的时候，他已经服毒自尽了。服毒自尽？啊！小叔，走的时候安详吗？除了脸色不好，就跟睡着了一样。真是没想到，他也会用死来保护自己的儿子。爹，醒醒啊，爹！你是不是睡着了？你不是说过两天要来家里看我吗？还有，你要看着我的孩子长大的。爹，你不能说话不算数啊，爹。爹，你醒醒啊！爹，爹，你醒醒啊！爹，爹，爹，爹，你醒醒啊！爹，爹，爹。
，这应该是你爹留给你最后的话。如意，明凯，爹决定去陪伴你娘了。这些天来，爹一直被良心压得喘不过气来。是我贪图了钱财富贵，悄悄地把烟土藏在谭家的货箱里，没想到却害了自己的孩子。我认罪。一切与谭明凯无关。哼哼哼，这是你，我们就照着想法办吧。我现在去找张局长，把遗书交给他。娘，我爹不可能私贩烟土的，他一定是为了明凯。如意，你爹究竟有没有私贩烟土，现在还重要。他的心意隐在遗书里面写的一清二楚。他希望早点还明凯一个清白，好让他出来。那我爹的清白呢？夫人，九叔的为人，你们都是了解的，他绝对干不出这样的事儿。那明凯怎么办呢？我是想，有了你爹的遗书，警局就不会再追究了。如意，眼下，咱们还是只能顾着活着的。你想回去多找几个人，把九叔抬到府里去，安置入殓。老五，你在这儿陪着如意，我让大夫陪着我去找张局长。不，我爹就是一个普通的茶农，这才是他的家。我要为他守灵三天，送他最后一程，而且我还要等明凯回来。不然我爹绝不下葬。邱兰哥，我已经把大小姐送回去了，不过。一路上他都在哭，他心里还在怨恨我。我知道，九叔的死让你想到了自己的养父。康，梅老九的死绝对不是自杀。为什么？因为他用了蓖麻毒素。蓖麻毒素？什么是蓖麻毒素？是一种西洋的毒药。梅老九只是一个茶农。他如果想死，应该去买砒霜，而不是用蓖麻毒素这种他可能听都没听过的东西。喂，梅老九死了。我知道了，梅老九死的时候留下一封遗书，说是他自己贩卖烟斗，为罪自杀。你的意思是说？梅老九替谭明凯扛下了所有的罪名，是。现在谭家拿出这封遗书，要求放了谭明凯，死无对证，怎么办？按例，现在我们不能再羁押谭明凯。万一事情闹大了，那就斗不住底了，那就放喽。邱老哥，这次我们又读书了，看来。我们真是低看了九叔。爱子心切，替谭明凯去死，这倒有情可原。
可是留下遗书替他扛下所有的罪名，那么周密。你觉着梅老九有这样的脑子吗？那你的意思是，梅老九的死，跟我养父的死，还相像？就不相信，没有人点拨，梅老九会用蓖麻毒素来自杀。没有人点拨，他会替谭明凯扛下所有的罪名。哼！你去给我查，他这个蓖麻毒素的来源。去给我查，梅老九跑出去之后见过什么人？这个人才是真正杀死梅老九、破坏我全盘计划的凶手。我知道了。